Okay, sasa nadhani umefikiria kidogo maneno ambayo labda huenda unahitaji kurekebisha ndani ya maisha yako labda weka uroba katika karatasi fulani same fulani ambayo inaweza kukukumbusha kusaidia kubadili namna ya jinsi unavyotamka maneno yako kwa sababu maneno yako yana nguvu ya kuumba ongea kama Mungu anavyoongea tukisoma katika matayo nane, mstari wa nane hadi kumi, tunasoma juu ya akida yani kiongozi wa kijeshi ambayo eh, yeye alitambua kwamba yeye aliposema kitu kwa wale wanajeshi ambayo walikuwa chini yake maneno yake yalikuwa na nguvu ya kuwafanya wao watende kama yeye alivyo kuwa akitamka kwa hiyo aliposikia Yesu kutamka kitu alijua kwa sababu Yesu ni kiongozi wa kijeshi wa namna nyingine alijua kwamba hakuna nguvu itakayoweza kumpinga kwa hiyo maneno ya Yesu yana nguvu ya kutenda na alitambua kutokana na kazi aliyokuwa akifanya alifahamu ni hali ile ile katika kesi hiyo unaona Yesu alipoishi hapa duniani alitoa mfano kwetu ya kunyesha jinsi tulivyokusudia kuishi yani jinsi ilivyokuwa kabla ya mwanadamu kuanguka na kupewa laana juu ya maisha yetu hapo maneno yetu yalikuwa na nguvu kweli na ingawa hata leo yana nguvu au katika muda huu katikati kulikuwepo na nguvu lakini kutokana na hali yetu sisi na mashaka yetu sisi juu yetu na juu ya uhusiano wetu na Mungu mara nyingi haikufanya kazi kama ilivyokusudiwa kufanya maisha ya Yesu pia ni mfano wa uweza tuliopatiwa baada ya ku, ku, kusawazishwa katika uhusiano wetu na Mungu kwa kupitia Yesu msalabani. Kwa hiyo Yesu alivyokuwa akitenda na kuishi, yeye alionyesha mfano ambayo unawezekana. Kwa sababu hata Biblia inasema kwa mtaiona makuu zaidi kuliko hayo anawaambia wanafunzi wao. Maana ya mwanafunzi kwa Kigiriki inaitwa mimentai. Maana yake ni anayeiga. Na tunakusudiwa kuiga mfano wa Yesu kwa imani. Kwa hiyo mwanafunzi ni yule anayeiga mwalimu wake. Na tunapojiita wanafunzi wa Yesu, tunatakiwa kujaribu kuiga yale aliyokuwa akifanya. Na kama we una kiongozi ambaye unajua ni mtu ambayo e, tuseme ana ufuasi wake au Kristo wake ni kweli ni wa utendaji unaona jinsi mambo yana yanakwenda anapombea wagonjwa wanapona maisha yake unaona kwamba yamebadilika ni mazuri kuliko yale yalivyokuwa iga jifunze kwa sababu e, kuna watu wengi si si Yesu tu peke yake ambayo ni, e, ni wa kuiga kuna watu wengi ambayo wamepiga hatua ndani ya e, e, ndani ya ufuasi wao ndani ya kule kumfuata Mungu ndani ya kule kumjua Mungu na pia sisi tunaweza tukawaiga wao lakini usitu, usidhani kwamba unakwenda kumuiga hivi hivi unjue kwamba na yeye kule alikofika amefika kwa sababu amepiga safari kuna watu wengi sana wanaona mtu ana, anaombea wagonjwa ana, anafukuza mapepo anasema na hii mimi nataka wanakimbia wanafanya ndugu yangu hamna matokeo yote ni kwa sababu hawaja, hawajafanya ile zoezi ya kujijenga kwanza ya, ku, ya kuamini kwamba Mungu anaweza akafanya na hiyo ni ziwezi ambayo tunahitaji kuishughulikia kukiri imani vyema ni ukiri wa kweli ni ukiri bora ni maungamo mazuri A, hiyo ni kitu ambayo ni kama neno ambayo in, inatumika uh, kwa Kiingereza inaitwa the good confession Mimi hapa nimeitumia kukiri imani vyema yani ku, kuishi maisha yetu 
ya kiimani kwa njia inayoonyesha jinsi inavyotakiwa kuwa kuishi kama Mkristo. Tukisoma katika rum, uh, Warumi kumi na kumi. ngoja tuisome. Warumi kumi na kumi. Kumi na kumi. Inasema hivi, kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki. Na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Na eh, kukiri katika sema hii ina asili yake kwenye neno ya Kigiriki au Kiyunani ambayo inaitwa homologeo. Maana yake ni kusema sawa na. Kwa maana hii kukiri ina maana pana zaidi kuliko kutoba au kukiri dhambi. Yaani unajua ukipatikana unakiri sawa nilifanya. Hiyo ni kitu kimoja. Lakini kukiri imani ni kuishi kufuatana na jinsi ili imani inavyofundishwa inavyofundisha kwa mfano eh, eh, kufuatana na neno la Mungu sisi tunajaribu kufuata neno la Mungu katika maisha yetu ndio kukiri imani yetu katika Yohana eh, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza na mstari wa tisa, tunasema kwamba nuru alikuja kusudi sisi tuweze ku, kutiwa nuru na kufahamu upana na ukuu wa, hu, wa huyu nuru sio hiyo nuru huyu nuru kwa sababu Yesu ni nuru na kuishi kufatana na makusudi ya huyu nuru. Na ndio maana nasema huyu nuru sio hiyo nuru sio taa ambayo inamlika. Ni 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 ni, ni kiumbe ni Mungu ni, ni Yesu Kristo ambaye ndio nuru. Kwa hiyo yeye amekuja kutuonyesha hiyo nuru kuweza kufahamu na kuishi kufatana na huyu nuru. Sema nyingine ambayo inaongea hayo ni Hebrewia eh, 10:23 na eh, na Ibrania tatu na moja tunakiri imani yetu kwa kwa Yesu kuhani wetu tunapomkiri yeye pia tunakusudiwa kufuata mfano wake kwa maneno na matendo sehemu zingine ambayo unaweza kusoma Timotheo wa kwanza sita mbili, wa Korinto wa pili, inne na tatu. tunapokiri nguvu za Mungu zinafanya kazi kupitia maneno yetu na kuna sehemu hiyo ya kukiri na kuongea na kutamka ambayo pia tunahitaji kuingiza katika maisha yetu. E, tunapoongea na watu, tunapozungumza e, na watu, tuwe na lugha inayojenga. Ndio maana Biblia mara nyingi inasema mnapokutana njengane. Sio kwamba mnatumia maneno ya ovyo ovyo tu porojo porojo za huku na huku. Ah, mjengane. Kusudi muweze kupata mambo bora zaidi. Na moja ya kujengana ni kuongea lugha inayokujenga wewe na wala ambayo unakutana nao na ni muhimu sana kutamka na kukiri imani yetu kwamba tunaamini tunakiri kwamba Yesu hivi na hivi na hivi na hivi hiyo ni muhimu sana inatusaidia kwa sababu inajenga ili imani inaingiza e, maneno yetu na jua yanajenga ufahamu yanajenga kuamini yale mwisho tunayosema mpaka mwisho inakuwa ni ukweli ndani ya maisha yetu katika mitali 18 na shina moja, tunasoma kwamba ulimi unaweza kubadilisha hali unapotumika vibaya unaleta madhara na, e, na uwezekano wa shetani kufanya kazi yake kwa hiyo Tunapotumia maneno yetu ulimi wetu vibaya ujue pia inafanya kazi. Watu hawafikiri hawa hivi. Wanasemana vibaya, wana, wanatumia lugha mbaya, wana yani kuna mambo mengi ambayo tunatumia maneno mabaya na tuna, tunasema kwamba si maneno tu, lakini sio maneno tu, kwa sababu maneno yanakuwa na nguvu. Katika Yakobo tatu na kumi na sita, tunasoma juu ya ulimi na mamlaka yake. Kwa hiyo tunajua kwamba ina nguvu ya kuweza kufanya mambo mengi makuu. Na Biblia inasema yule ambaye anaweza kudhibiti ulimi wake ni mtu ambaye amepiga hatua kubwa sana. Na tukumbuke kwamba maneno yetu yana mamlaka. Kwa hiyo ni muhimu sana kukiri eh, uwezekano 
Yaani mambo mazuri kuliko kukiri yale ambayo ni magumu. Tusikiri shida sana. Tujaribu kukiri uwezekana au uponyaji kutoka ule ile shida. Kwa hiyo kama ni kweli maneno yetu yana nguvu tukikiri shida tunavuna shida na kwa sababu ndio ndo wimbo wetu kila siku shida kila siku shida haya karibu shida utaipata lakini kama unakiri eh, uwezekano na maendeleo mazuri na mambo mazuri tutavuna hayo pia kwa sababu inajenga ile imani na maneno yetu yanakuwa na nguvu ni zoezi pevu ni zoezi kubwa sana kubadilisha namna ya kufikiria na kubadilisha jinsi tunavyofikiri juu ya maneno. Lakini mimi ninakupa hiyo changamoto uanze kufikiria jinsi unavyoongea. Usisikie hukumu wakati unapanguka wakati unaongea porojo maana hata mimi ninafanya wote tunafanya kuna wakati puf, maneno yanatoka hata juu yalitoka wapi lakini yanarupuka yana tu. Na lakini tunaweza ku, kuwa kufikiria zaidi na katika yale ya kawaida tunakuwa na mitindo ya misemo mimi ninafahamu watu wengi sana ambaye unapowaambia atakwambia bwana hali ya hali ya sasa hivi ndugu yangu ni ngumu kwa kweli wanatangaza ngumu juu ya maisha yao na sasa nyingine unashindwa hata kuambia kwa sababu unajua pia ni kweli wanaishi katika mambo si kwamba wanasema uongo wamo katika hali ngumu lakini wanapoendelea kutangaza hiyo hali hiyo hali inaendelea kutawala. Kwa hiyo unahitaji kuvunja hiyo. Unahitaji kukubali kwa sababu kama ni ukweli huwezi kusema kwamba kama una njaa huwezi kusema nimeshiba kwa sababu itakuwa ni uongo si ndio. Lakini tuseme nina njaa sasa lakini nitakuja kushiba. Hiyo ni tofauti. Ni mtazamo mwingine tofauti. Ndio. 